எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈபி கனெக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து ஒரு டெம்பரரி கனெக்ஷன் வாங்கணும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீடு கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பர்மனண்ட் கனெக்ஷன் வாங்கணும் இல்லையா அது எதுனா வந்து ஃபார்மாலிட்டி படி எவ்வளோ செலவு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க கேட்குறாங்க மறக்காமல் சில பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கான பதில் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயமும் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது வந்து வீடு கட்டுற எல்லாருமே அந்த விஷயத்தை தாண்டி தான் வந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போது வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் முதல்ல டெம்பரரி கனெக்ஷன் வாங்கணும் இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கொட்டா போட்டிருக்கணும் அந்த கொட்டா போட்டுட்டு அந்த கொட்டாவை காமிச்சு தான் ஒரு டெம்பரரி கனெக்ஷன் நீங்கள் வாங்க முடியும் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏற்கனவே நான் நிறைய ஒரு சில வீடியோக்களில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கொட்டா போடுறதுக்கு சுமாராக ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் கிட்ட செலவாகும் கொட்டா போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அது வந்து இந்த கணக்கில் வராது இல்லையா இப்போ டெம்பரரி கனெக்ஷனுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொட்டா கொட்டா உள்ளேயே அந்த மீட்ரு பாக்ஸு இதெல்லாம் வச்சுக்க முடியும் வச்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் பாக்ஸு வாங்க வேண்டியது இல்லை இப்போ கொட்டா வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அதனால் மீட்ரு பாக்ஸு கொஞ்சம் கிட்ட வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டீல் பாக்ஸு வாங்கி ஆகணும் ஸ்டீல் பாக்ஸு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாங்கும்போது ஆயரரூபா இருந்தது அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே அந்த மீட்ரு பாக்ஸு ப்ளை வுட்டு இதெல்லாம் வாங்கி அந்த வுட்டு வாங்கி அதில் மீட்ரு பாக்ஸு சுவிட்ச் பாக்ஸு இதெல்லாம் அடித்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதுக்காக அந்த ஸ்டீல் பாக்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் மழையில் வந்து மீட்ரு பாக்ஸில் நனையாமல் இருக்கிறதுக்காக அது ஆயிரம் வாச்சிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம் பார்த்திங்களா எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல் அதாவது ஒயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லேருந்து இந்த மீட்ரு பாக்ஸ் வரைக்கும் ஒயர் இழுக்கணும் அந்த ஒயர் இழுக்கிறதுக்கான ஒயர் மெட்டீரியல் அப்புறம் சுவிட்ச் பாக்ஸு மீ இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றம்பது ரூபா எனக்காச்சு அது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றம்பது ரூபா அது போக அப்புறம் அந்த வுட்டு இந்த இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கிக்கிட்டோம் அது வந்து ஒரு இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபா இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் இப்போது அந்த எலக்ட்ரிஷியன் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு பார்த்திங்களா இதெல்லாம் ஒயரெல்லாம் இழுத்து கட்டி சுவிட்ச் பாக்ஸெல்லாம் அடித்து கொடுத்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மூவாயிரரூபா அப்போது இது ஓவராலாக இதுக்கு மட்டுமே எவ்வளோ ஆகிருக்குன்னா ஏழாயிரரூபா இருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டோட கட்டும்போது கொட்டா இங்கே போட்டோம் கொட்டா இங்கே போட்டோமா மீட்ரு பாக்ஸ் எங்கே வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே வச்சோம் ரோட்டுடைய அந்த முனையில் மீட்ரு பாக்ஸ் அங்கே வச்சோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்குது சரிங்களா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அங்கே இருக்கா அங்கேருந்து இங்கே கனெக்ஷன் வரும் இந்த மீட்ரு பாக்ஸுக்கு கனெக்ஷன் வரும் அங்கே மீட்ரு பாக்ஸ்லேருந்து சுவிட்ச் போர்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த பாக்ஸில் அப்போ அதிலேருந்து நம்ம வந்து கொட்டாய்க்கு வந்து கனெக்ஷன் எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் அங்கே அந்த மீட்ரு பாக்ஸில் இருந்து வீட்டுக்குள்ளேயும் கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அங்கே ஒரு கொட்டா இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து அங்கே பக்கத்து வீடுக்கு அவங்க வந்து ரோட்டோட முனையிலே கொட்டாவை போட்டாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் கொட்டா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லேருந்து கனெக்ஷன் அங்கே போயிடும் அது வந்து டிஸ்டன்ஸும் வந்து கம்மி தான் அவங்களுக்கு அப்போ அங்கேருந்து நேராக அவங்க வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு அவங்க கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ நாங்கள் பண்ணதில் வந்து கொட்டா இங்கே வச்சுட்டோம் இல்லையா எங்களுக்கு என்ன வசதி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு தேவையான ஜல்லி மணல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே நாங்கள் வந்து கொட்டிக்குவோம் அங்கேருந்து அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் கொட்டா அங்கே போட்டோம்னா அந்த கொட்டை வந்து டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அப்போ நாங்கள் இங்கே வந்து ஜாமானெல்லாம் கொட்ட வேண்டியது இருக்கும் இங்கேருந்து இப்படி சுற்றி சுற்றி கொண்டு போக வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கொட்டாவை இங்கே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரரி கனெக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனு ஃபில்லப் பண்ணி தரணும் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வருவார் வந்து டெம்பரரி கனெக்ஷனுக்காக இங்கே செக் பண்ண வருவார் எல்லாம் சரியாக இருக்குதா டெம்பரரி கனெக்ஷன் கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் வருவார் இப்போ அவர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து டெபாசிட் கட்டிட்டு நமக்கு டெம்பரரி கனெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வரும் இப்போ செக் பண்ண வந்துட்டு போகிறார் இல்லையா அவருக்கு வந்து நம்ம
இப்போ இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே வீடு கட்டின பல பேர் இருப்பீங்க இல்லையா நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு எதுக்குமே லஞ்சம் கொடுக்காமல் ஒரு ரூபா கூட லஞ்சம் கொடுக்காமல் நான் வீடு கட்டுறேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இங்கே இபி ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக ஒரு முந்நூறுரூவா கொடுத்தேன்னா அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் அப்புறம் அது வந்து டெபாசிட் எவ்வளோ கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா டெபாசிட் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் சேருது சரிங்களா அதுக்கப்புறமா அந்த டெம்பரவரி கனெக்ஷன் வந்து இங்கே வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா எல்ஐன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து லைன் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது எனக்கு தெரியல ஆனால் எல்ஐ எல்ஐன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஒரு நாலஞ்சு ஏரியாவுக்கு அவர் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் வர்ற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் தரணும் ஆயிரம் ரூபா சம்திங் அந்த மாதிரி அமௌண்ட் தரணும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு டெம்பரவரி கனெக்ஷன் வந்துடும் சரிங்களா டெம்பரவரி கனெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இபிக்கும் நமக்கும் வேலை வந்து எது வரைக்கும் இல்லைனா வீடு கட்டி முடித்து பர்மனண்ட் கனெக்ஷன் வாங்குற வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது வரைக்கும் நம்ம நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்க வேண்டியதான் கரண்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதுக்கு நடுவில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெம்பரவரி கனெக்ஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்றோம் இல்லையா இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒயரை வந்து எல்லா வேலையும் முடித்து டிரான்ஸ்ஃபார்மில் கட்டி வச்சுருப்போம் அந்த ஒயரை கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு லைன் மேன் வருவார் ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ வருவாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து அந்த கனெக்ஷனை எடுத்து அந்த ஒயரில் கொடுத்துட்டு போவாங்க அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ தரணும்னா ஐநூறுரூவா தரணும் அது வந்து ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கெலாம் ஆயிரரூவா வாங்கினாங்க உங்கள்கிட்ட ஐநூறுரூவா வாங்கியிருக்கிறாங்க கம்மி தான் அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ அதுக்கு அடுத்தபடியாக பர்மனண்ட் கனெக்ஷன் வாங்கும் பொழுது என்ன ஃபார்மாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பர்மனண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டெம்பரவரி கனெக்ஷனுக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு பழைய மீட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருவாங்க அதுக்கு சார்ஜஸ்லாம் கிடையாது ஆனால் பர்மனண்ட் கனெக்ஷனுக்கு நம்ம வீட்லேயே நம்ம பர்மனண்ட்டாக வச்சுக்க போகிறோம் ஒரு மீட்ரு அந்த மீட்ரு நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கினோம் அது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ்னால் ஆயிரத்தி இரநூறுவா த்ரீ ஃபேஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது சிங்கிள் ஃபேஸ் தான் நாங்கள் முதல்ல கொடுத்தோம் அது வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுரூவா அது போக மீட்ரு பாக்ஸில் உள்ள வைக்கிற ஃப்யூஸு இந்த மெட்டீரியல் இந்த சுவிட்ச் இதெல்லாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா அது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போது கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணி தரணும் பர்மனண்ட் கனெக்ஷனுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணி தர்றதுக்கு கூடவே நீங்கள் ஒரு ஐநூறுரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து சீக்கிரமாக மூவ் ஆகி நமக்கு கனெக்ஷன் வர்றது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது டெம்பரவரி கனெக்ஷன் வாங்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு ஓட்ட முடியும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது இப்போ அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா நம்ம க டெபாசிட் கட்டியிருக்குமா டெம்பரவரி கனெக்ஷன் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து ஒம்பது ரூபாயோ பத்து ரூபாயோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ரொம்ப அதிகம் இல்லையா அப்போ நம்ம எத்தனை யூனிட் ஓடியிருக்கோமோ அது வந்து நம்ம கட்டின டெபாசிட் அமௌண்ட்டுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா ஓகே அதுக்கப்புறமும் நம்ம தாண்டி போயிட்டு இருந்தோம் இங்கே அப்போ நமக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் அதிகமாகும் அப்படின்னு நீங்களே பார்த்தீங்க ஏன்னா ஒரு யூனிட் வந்து பத்து ரூபா அதனால் கரண்ட்டு வந்து நம்ம அதிகமாக காசு கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் பர்மனண்ட் நம்ம வாங்கிட்டோம்னா கரண்ட்டு செலவும் கொஞ்சம் மிச்சமாகும் இல்லையா அதனால் அவங்க அப்ளிகேஷன் லேட் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு நஷ்டமாகிடும் அப்புறம் அப்ளிகேஷனுக்கு ஐநூறுவா போக அப்புறம் அவங்க இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு டெபாசி இங்கே மீட்ரை வந்து செக் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் ஓடிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கட்ட வேண்டியது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கட்ட வேண்டியது இருந்ததுன்னா அதை கட்டிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து நம்ம கனெக்ஷனை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரவரி கனெக்ஷனுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக செலவாகிடுச்சு மீட்ரு அதிகமாக ஓடிடுச்சு அதுக்கு வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கட்ட வேண்டியது இருந்தது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாயை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து டெபாசிட் அமௌண்ட்டுன்னு ஒன்று ஒரு அமௌண்ட் கட்டணும் அந்த அமௌண்ட்டையும் கட்டிட்டு ஒரு மூவாயிரரூவா சம்திங் அந்த மாதிரி வந்தது அந்த அமௌண்ட் நம்ம கட்டிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த வேலையும் இருக்காது கவர்மெண்ட் சைடில் எந்த வேலையும் இருக்காது ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க இல்லையா கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக அப்போது நம்ம அவங்களுக்கு எவ்வளோ தரணும் லைன் மேனுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா தரணும் சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபா அதாவது ஒரு ஃபேஸ்லேயே அதுக்கு ஆயிரம் ரூபா த்ரீ ஃபேஸு மறுபடியும் மாற்றி கொடுக்கணும்னு வைங்க அப்போ எவ்வளோ தெரியுமா தரணும் மூவாயிரம் ரூபா தரணும் ஏன்னா ஒரு ஃபேஸுக்கு ஆயிரம் ரூபா மூணு ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ்
இவ்வளோ செலவு பண்ணி கட்டுறீங்க ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போய் பேரம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது என்ன வகையில் சரியானு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு ஒரு பணக்காரர் இருக்கார் ஒரு நாலஞ்சு வீடு கட்டியிருக்காரு அவர் ஒரு ஆறாவதாக வீடு கட்டுறாரு இல்லை ஒரு ப ரெண்டாவது மூணாவதாக கூட கட்டட்டுமே அவர் பணக்காரராக இருந்தாருன்னா அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ஒரு நியாயம் இருக்குது முதல் முதல்ல ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாங்க அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டுவாங்க அப்படின்றது ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்படி இருக்கிறவங்கக்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அது என்ன நியாயம் அப்படின்னு எனக்கே புரியல எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க இதையும் செலவு பண்ணுங்க எங்களுக்கும் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்களே அது என்ன லாஜிக்னே எனக்கு புரியல சுத்தமாக அதே மாதிரி தான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணும்போது கூட நம்ம ஒரு மிடில் கிளாஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சில் ஒரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் அங்கேயும் அதே தான் கேள்வி கேட்குறாங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறீங்க இந்த செலவு பண்ண மாட்டிங்களா இந்த ஐநூறுரூவாய்க்கெலாம் போய் பேரம் பேசுகிறீங்க இதை பண்ண மாட்டிங்களா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காசு வந்து நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அது கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பர்மனண்ட் கனெக்ஷனுக்கும் அந்த எல்ஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பார் இல்லையா அவர் வந்து வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்லேயே உள்ளேயே தான் வேலை அவளுக்கு அந்த அவருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் ஆக இதுவே ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா அப்புறம் அப்ளிகேஷனுக்கு ஐநூறுரூவா ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பர்மனண்ட் கனெக்ஷனுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இது வந்து பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது இப்படி இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் வீடு கட்டியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரிலாம் செஞ்சிங்களா இல்லை செய்யலையா அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஒருவேளை இதெல்லாம் வந்து உங்கள் கிட்டே கேட்கலை அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்க கூட சொல்லலாம் எவ்வளவோ செலவு பண்ணி நம்ம வீடு கட்டுறோம் அப்புறம் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி அனாவசியமான செலவுகள் வந்து நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற கட்டாயம் வரும்பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதெல்லாம் உங்கள் ஊர் ஊரில் இல்லை உங்ககிட்ட கேட்கல அப்படின்னா சந்தோஷமான விஷயந்தான் டெம்பரவரி கனெக்ஷன் பர்மனண்ட் கனெக்ஷன் இது இது ரெண்டுமே வா முழுசாக வாங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள தான் செலவாகும் கவர்மெண்ட் சைடில் நீ கட்ட வேண்டியது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள தான் இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகிறதெல்லாம் நம்ம அது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய இது கிடையாது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க லஞ்சம் கேட்குறாங்க நம்ம கொடுக்குறோம் அது வந்து தனி செலவு சரிங்களா கவர்மெண்ட் சைடுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதான் அவங்க வந்து இதை எக்ஸ்ட்ராவாக லஞ்சம்லாம் வாங்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள தான் செலவாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இப்போ யாராவது வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ பிடிக்காமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து இது இப்போ நான் சொன்னது சரியாக தப்பானு கூட எனக்கு தெரியல ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஒரு வழக்கமாகவே ஆகிடுச்சு இப்போது என்னோடய வீட்டில் யாராச்சும் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் அப்போ அந்த லஞ்சம் வாங்குகிற வேலையை செய்வாங்க தானே அப்போது வந்து அது எனக்கு வந்து தப்பாக தெரியுமா அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்குறேன்னு வைங்களேன் இப்போ அவங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஒருத்தர் வந்து வாங்காமல் விட்டுட்டால் மற்றவங்களாம் வாங்காமல் விட்டுருவாங்களா எல்லாருமே தானே வாங்குறாங்க அதனால் நானும் வாங்கினா என்ன தப்பு அப்படின்ற பதில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் முக்கால்வாசி பேருக்கிட்டருந்து இந்த பதில் தான் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி அது வந்து தப்பாக சரியா அப்படின்ற பேச்சுக்கு நான் போக விரும்பலை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க